எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது மேஷ ராசி அவங்களுக்கு உண்டான ஜெம்ஸ்டோன்ஸ் என்னென்ன ஜெம்ஸ்டோன்ஸ் வந்து அவங்க போடணும் அப்படின்ட்டு இதுக்கு முந்தின பதிவுலேயே நான் சொல்லியிருந்தேன் அதாவது இது ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் செஷன்லேயே சொல்லியிருந்தேன் ஜெம்ஸ்டோன்ஸ்னால் என்ன அதை பற்றி சொல்லும் போதே சொல்லியிருந்தேன் ஒரு ஒரு மனுஷனுக்கும் ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் ஒவ்வொரு ராசிக்காரங்களும் மூணு ஸ்டோன் போடணும் சரிங்களா ஒன்று லைஃப் ஸ்டோன் லக்கி ஸ்டோன் பாக்கிய ஸ்டோன் இது உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கியிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் லைஃப் ஸ்டோன்னா டோட்டலாக ஃபுல் லைஃப்க்கு ஒரு ஸ்டோன் லக்கி ஸ்டோன் கிடைக்காத ஒன்று கிடைக்கணும் திடீர்னு கிடைக்கும் அது என்ன ஏது அப்படிங்கிறதெல்லாம் இல்லை ஆனால் லக் ஒரு லக்கை வந்து உங்களுக்கு கொண்டு வரும் அதுக்கு ஒரு ஸ்டோன் பாக்கிய ஸ்டோன் உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டியதே கிடைக்காமல் இருக்கிறது ஒரு வீடு ஒரு கல்யாணம் ஒரு குழந்த இந்த மாதிரி சில பாக்கியங்கள் இதெல்லாம் ஒரு மனுஷனுக்கு கிடைக்கணும் ஆனால் ஒன்றும் கிடைக்காமல் இருக்கு அது வந்து பாக்கியம் இதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டோன் இதெல்லாம் பாக்கிய ஸ்டோன் ஏண்டா எனக்கு வந்து ஒன்றும் கல்யாணம் ஆகலை நீ சொல்கிற மாதிரி நான் அந்த பாக்கிய ஸ்டோன் போட்டுட்டுனா கண்டிப்பாக எனக்கு கல்யாணம் நடக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்னால் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் சொல்ல முடியும் மீதி நீங்கள் தான் தேடணும் நீங்கள் எஃபர்ட் போட்டு பொண்ணு பார்த்து கல்யாணம் பண்ணணும் இது கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணும் அவ்வளோதான் புரியுதுங்களா ஓகே இப்போ உங்களுக்கு இந்த மூணு ஸ்டோனு என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லைஃப் ஸ்டோன் வந்து மேச ராசிக்கு பவழம் கோரல் கோரல் வந்து இவங்க ஒரு மூணு கேரட்டில் இருக்கிற மாதிரி வாங்கி போடணும் எந்த வரலில் போட்டணும்னா மிடில் ஃபிங்கர் ரைட் ஹேண்ட் சாரி ரைட் ஹேண்ட் ரிங் ஃபிங்கர் மோதிர விரல் மோதிர விரலில் போடணும் அதே மாதிரி என்ன மெட்டலில் போடலாம் அப்படின்னா சில்வர் இல்லைனா கோல்டில் போடலாம் பழம் வந்து சில்வர் இல்லைன்னா கோல்டில் போடலாம் ரிங் ஃபிங்கரில் ரைட்டில் ரிங் ஃபிங்கரில் அடுத்தது லக்கி ஸ்டோன் மேச ராசிக்காரங்களுக்கு லக்கி ஸ்டோன் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ரூபி அதுவும் வந்து ரிங் ஃபிங்கரில் ரைட் ஹேண்டில் ரிங் ஃபிங்கரில் போடலாம் கோல்டில் போடணும் நீங்கள் உங்களுக்கு எப்படி வசதி இருக்கோ சில்வரில் கூட போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை பாக்கிய ஸ்டோன் பாக்கிய ஸ்டோன் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ சஃபையர் அதாவது புஷ்பராகம் புஷ்பராகம் எந்த விரலில் போடணுன்னா ஆள் காட்டி விரல் இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் ரைட் ஹேண்ட் இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கரில் போடணும் இந்த மாணிக்கம் ரூபியும் புஷ்பராகமும் ரெண்டு ரெண்டு கேரட்டில் போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை சரி எந்த அன்னைக்கு போடணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டியூஸ்டே ஏன்னா உங்களுக்கு எந்த பிளானட்னா செவ்வாய் தான் உங்களுக்கு பிளானட் உங்களுடைய பிளானட் வந்து செவ்வாய் அதாவது மார்ஸ் ஸோ நீங்கள் அந்த மார்ஸோட இன்ஃப்ளூயன்ஸில் இருப்பீங்க ஸோ நீங்கள் இந்த மூணு ஸ்டோன் போடலாம் மூணுமே அவசியம் போடணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அப்படிலாம் கிடையாது குறைஞ்ச பட்சம் நீங்கள் உங்களுடைய லைஃப் ஸ்டோனாவது போட்டுக்கணும் அடுத்தது இந்த ஸ்டோன் போடுறதுனால பவழம் போடுறதுனால இப்போ பவழத்தோடைய பெனிஃபிட்ஸ் பவழம் போடுறதுனால உங்களுக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி சொல்கிறேன் சரிங்களா முதல் விஷயம் இது வந்து பல வகையான விரயங்களை தடுத்துடும் ஏதாவது ஏதாவது ஒரு வெட்டியாக செலவு பண்ண போகிறீங்க ஒரு தீன வீண் செலவு பண்ண போகிறீங்க இப்படி இப்படி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி உங்களுக்கு இன்ட்யூஷன் வரும் ஓ இதெல்லாம் நமக்கு வந்து வெட்டி செலவு ஏன் அது தேவையில்லாமல் இதை ஏன் பண்ணுறோம் அது வீண் விரயங்கள் அதெல்லாம் வந்து தடுக்கும் அடுத்து 
நர்வஸ்னஸ் ஒரு பதட்டமாக இருப்பீங்க ஒரு கிரிட்டிக்கலான சுச்சுவேஷனில் ஹேண்டில் பண்ண மு முடியாமல் இருக்கீங்க ஒரு நர்வஸ்னஸ் இருக்குது ஒரு பயம் இருக்குது அப்படின்லாம் சொன்னால் அந்த பயத்தை வந்து இது போக்கும் என்ன மாதிரி சேலஞ்சிங்கான ஒரு சவாலான சுச்சுவேஷன் சூழ்நிலைகள் வந்தாலும் அதை சமாளிக்கிற அளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு பக்குவத்தையும் ஒரு திறமையும் இது கொடுக்கும் எப்படி கொடுக்கும் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா இது ஒரு சிம்பிளான விஷயந்தான் இந்த பவழம்ங்கிறது உங்களுக்கு தேவையான விட்டமின்ஸை சூரியன்லேருந்து ரேஸாக அப்சர்வ் பண்ணி உங்கள் உடம்பு கொடுக்குது அது அந்த ரேஸ் வந்து விட்டமின்ஸ் உங்கள் உடம்புல ரியாக்ட் ஆகி நீங்கள் சரிவர யோசிப்பீங்க நல்லா சிந்திப்பீங்க சிந்தித்து செயல்படுவீங்க அதனால் அந்த காரியம் வெற்றியாகும் இது தான் விஷயம் மற்றபடி ஒன்றும் பெரிய ம மந்திர தந்திரம்லாம் இதில் எதுவுமே கிடையாது சரிங்களா அடுத்து உங்களுடைய டார்கெட்ஸ் கோல்ஸ் இலக்கு அதை நோக்கிய பயணம் அதை அடையிறதுக்கான வழி சரியான பாதையை தேர்ந்தெடுத்து தேர்ந்தெடுக்கிறது வழியை காமிக்கிறது இது எல்லாத்துக்கும் இந்த பவழம் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் உங்களுடைய எனர்ஜி ஆற்றல் பொட்டன்ஷியல் கெப்பாசிட்டி இது எல்லாத்தையும் அதிகப்படுத்தும் எல்லாமே அந்த எனர்ஜி தான் அடுத்து இப்போ வேறு ஒரு ஜாப்பில் இருக்கீங்க இல்லை ஏதாவது ஒரு கம்பெனியில் இருக்கீங்க உங்களை ரொம்ப அடிமை மாதிரி வேலை செய் வேலை செய்ய வேண்டியதாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஸ்டோன் போட்ட பிறகு நீங்களே ஃபீல் பண்ணுவீங்க நான் ஏன் இந்த மாதிரி என்கிட்ட திறமை இருக்குது நான் ஏன் அந்த மாதிரி அடிமை மாதிரி வேலை செய்யணும் நானே ஒரு சொந்தமாக தொழில் ஆரம்பிப்பேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு உற்சாகத்தையும் தைரியத்தையும் கொடுக்கும் நீங்கள் சொந்தமாக தொழில் ஆரம்பித்து அதில் இருந்து முன்னுக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகளை இது வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் வாய்ப்புகள்னால் நீங்களே உருவாக்கிருக்கீங்க நீங்களே சிந்தித்து அப்படி முன்னுக்கு வருவீங்க சரி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் வேலையில் இருக்கேன் எனக்கு அது போதும் நல்லா தான் வேலையில் இருக்கேன் என்ன கொஞ்சம் ஏதாவது ஒரு ப்ரமோஷனு ஏதாவது ஒரு கொஞ்சம் மேலே வந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஏன்னா ஒரு வேலையில் செஞ்சு செஞ்சுட்டு இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு சொந்தமாக தொழில் ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிற இன்ட்யூஷன் வந்து வரும்போது எண்ணங்கள் வரும்போது நீங்கள் இன்னும் உங்கள் வேலையிலே நல்லா அந்த போஸ்டிங்களுக்கு உண்டானதை விட கொஞ்சம் அதிகமாக நிறைய வேலை செய்வீங்க அது உங்களுக்காகவும் தெரியும் உங்களுக்காகவும் தோணும் இதெல்லாம் என்னுடைய வேலை இது என்னுடைய வேலை இல்லைனாலும் பரவாயில்ல இதெல்லாம் நான் செய்யணும் அது என்னுடைய கடமை தான் அப்படின்னு தோணும்போது நீங்கள் அந்த வேலைகள்லாம் செய்வீங்க அதை உங்கள் சீனியர் பார்ப்பாங்க அவங்க சீனியருக்கு தெரியும் நீங்கள் அப்படிலாம் வேலை செய்கிறீங்க அப்போ உங்களுக்கு தானாகவே ப்ரொ ப்ரொமோஷனுங்கிறது கிடைக்கும் அடுத்து உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் வந்து நிதி பிரச்சனை ஃபைனான்ஷியல் பிரச்சனைகள் இருக்குது ஏற்கனவே தொழில் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க தொழில் வளர்ச்சி ஃபைனான்ஷியல் ப்ராப்ளம்ஸ் இது எல்லாத்துக்கும் இது ஹெல்ப் பண்ணும் அந்த ப்ராப்ளம்ஸை போக்குறதுக்கு அதுலேருந்து எப்படி மீண்டு வர்றது அதை நிதி வளர்ச்சி எப்படி ஆகும் தொழில் வளர்ச்சி எப்படி பண்ணணும் எல்லாமே உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் தோன்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்புறம் ஆன்மீகம் உங்களுக்கு விருப்பம் இருக்கோ இல்லையோ ஆன்மீகம்ங்கிறது சாமி கும்பிட்றது மட்டும் இல்லை மற்ற மதங்கள் மற்ற நண்பர்கள் அக்கம்பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க மற்ற மற்ற சாமி கும்பிட்றவங்க வேறு சாமி கும்பிட்றவங்க இப்போ நீங்கள் சாமி நம்பிக்கை இல்லைனாலும் சரி நம்பிக்கை இருந்தாலும் சரி தீவிர நம்பிக்கையாக இருந்தாலும் சரி அதெல்லாம் விஷயம் இல்லை எல்லாரையும் இந்த ஆன்மீகமாக ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு பிடிப்பு அதாவது எல்லாருக்கும் ஒரே அளவான நேசம் அதாவது ஒரு அன்பு கொடுக்குற அளவுக்கு உங்களை பண்படுத்தும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா 
ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகம் பண்ணணும் உங்களுக்கு படிப்புக்குண்டான கான்சன்ட்ரேஷன் ஒரு கவனம் ஒரு கூர் நோக்கு கவனம் ஏதாவது ஒரு விஷயம் சொன்னோம்னா அந்த விஷயத்தை மட்டும் கூர் நோக்கி அந்த விஷயங்களை மட்டும் உள்வாங்கி அதை ஞாபகப்படுத்தி நல்ல படிக்கக்கூடிய திறமை அவங்களுக்கு டெவலப் ஆகும் அதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு கெட்ட எண்ணம் அதுவா இந்த வடா இந்த அம்மடிக்கணும் போல தோணுது வடா ஒரு இது உருட்டணும் போல தோணுது அப்படின்லாம் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி தீய எண்ணங்கள்லேருந்து இது விடுபடுவீங்க நீங்களாவும் நினச்சிட்டு இருப்பீங்க இதெல்லாம் நம்ம பண்ணக்கூடாது இதெல்லாம் ஒரு கெட்ட பழக்கம் அப்படின்னு என்னைக்காவது தோணும் பண்ணும்போது தோணாது என்னைக்காவது தோணும் அது பெருசாக தோணாது சின்னதாக ஒரு ஸ்பார்க் மாதிரி வந்துட்டு போவோம் அவ்வளோதான் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஸ்டோன் இந்த ஸ்டோன் போட்டதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்பார்க் வந்து ஒன்றும் பிரைட் ஆகும் அப்போ நீங்களேவும் அந்த தீய எண்ணங்கள்லேருந்து விடுபடுவீங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் முழு ஆற்றல் உங்களுடைய முழு ஆற்றல் திறமைகள் ஒரு விஷயம் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அதில் முழு கவனம் செலுத்தி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுவீங்க ஒர்க் பண்ணுறது படிக்கிறது எதுவாக இருந்தாலும் அப்போ நீங்கள் அதை சிந்தித்து செயல்படும் போது உங்களுக்கு அந்த காரியம் வெற்றி ஆகும் ஏன்னா சரியான முறையில் பிளான் பண்ணுவீங்க இந்த வேலை இப்படி தான் செய்யணும் அப்படின்ட்டு அந்த வேலை செய்கிறதுக்கு முன்னாடியே நூறு டைம் யோசிச்சுக்குவீங்க நாலா பக்கமும் சரி இது இப்படி பண்ணலாமா அப்படி பண்ணலாமா இப்படி பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு எல்லாமே நீங்கள் சிந்திக்க ஆரம்பிப்பீங்க அப்போது செயல்படுத்தும் போது செயல் சரியாக செயல்படுத்துவீங்க சரியாக செயல்படுத்துனீங்கன்னா வெற்றி கண்டிப்பாக வரும் அடுத்து இந்த பவழம் கோரலுக்கு உண்டான மெடிக்கல் பெனிஃபிட்ஸ் மெடிக்கலாக ஏதாவது நமக்கு பண்ணுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக பண்ணும் சில சின்ன சின்ன ரத்த சம்மந்தமான நோய்கள் அதாவது அப்புறம் தோல் சம்மந்தமான நோய்கள் ஒரு அடிக்கடி கட்டி வருது இல்லை கொப்பளம் வருது முகப்பரு வருது தேவையில்லாமல் திடீர்னு முடிய வருது அப்படின்னா அது அது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஏதாவது ஒரு விட்டமின் டிஃபிஷியன்சியா அதுதான் இந்த நோய்களுங்கிறது விட்டமின் டிஃபிஷியன்சினா குறைபாடு அப்போ அதுக்கு உண்டான சரியான விட்டமின்ஸ் வந்து இந்த ஸ்டோன் மூலயமா உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்ன விட்டமின் இருக்கோ அது வந்து உங்கள் உடம்புக்கு வரும்போது அதுக்கு அந்த நோய் அந்த பருவோ இல்லை ஒரு தட்டமையோ அந்த மாதிரி வராது ஏன்னா ஏற்கனவே உங்களுக்கு இந்த தேவையான உடம்புக்கு தேவையான எனர்ஜி வந்து உங்களுக்கு கிடைக்குது அதனால் உங்களுடைய உடல்நிலை சீராக இருக்கும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தேவையில்லாத தோல் பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் கம்மியாகிடும் அப்படி மீறி அப்படி மீறி கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு பெரிய இந்த பிரச்சனையாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தே ஆகணும் இது வந்து கூட சப்போர்ட் பண்ணும் இந்த ஸ்டோன்ஸுங்கிறது சப்போர்ட் பண்ணும் புரியுதுங்களா இது தான் க்யூர் பண்ணும் அப்படின்லாம் கேரண்டி கொடுக்க முடியாது சப்போர்ட் பண்ணும் சரி இன்னும் எனக்கு ஏதாவது ரெஃபரன்ஸ் கொடுங்க இந்த கோரல் ஸ்டோன் யார் யார் வேர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுங்கள் யார் யார் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுங்கள் நாங்கள் சும்மா தெரிஞ்சுக்கிறோம் அவங்க எப்படி இருக்காங்கன்னு எங்களுக்கு அவங்கள நேராக தெரியாது இருந்தாலும் ஒரு தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யார் யார் ஒரு லிஸ்ட் இருக்கு சின்ன லிஸ்ட் தான் பெருசெல்லாம் இல்லை சின்ன லிஸ்ட் தான் செலிபிரிட்டிஸ் அவங்க கரீனா கபூர் இம்ரான் ஹஸ்மி ராஜ்நாத் சிங் ராஜ்நாத் சிங் தெரியும் இல்லையா மேலே அவங்க ரெண்டு பேர் கருணை கபூரும் இம்ரான் ஹஸ்மியும் வந்து ஆக்டர்ஸும் ராஜ்நாத் சிங் வந்து பொலிட்டீஷியன் ஒருத்தர் அடுத்து கோவிந்தா அவரும் ஆக்டர் ஹேமா மாலினி அவங்க தர்மேந்திராவுடைய ஒய்ஃபு ஆக்ட்ரஸ் முன்னாடி அவங்க ஏக்தா கபூர் ஏக்தா கபூர்லாம் நம்ம ஆள் மாதிரி நிறைய மோதிரம் போட்டிருப்பாங்க வெளியில் ஷூட்டிங் தாண்டி வெளியில் அவங்க நிறைய மோதிரம் போட்டிருப்பாங்க நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணாலே தெரியும் வருவாங்க இந்த வீடியோ காட்டுறேன் முடிச்சா காட்டுறேன் அடுத்தது பிரணாப் முகர்ஜி அவர் கூட போட்டிருக்காரு கோரல் அவங்கெல்லாம் வந்து கோரல் போட்டிருக்காங்க சரி இந்த கோரல் வந்து எப்படி கிடைக்குதுன்னா இது ஒரு நேச்சுரல் ஜெம்ஸ்டோன் நேச்சராக கிடைக்கிறது 
நேச்சராக கிடைக்குதுன்னா கடலில் இருந்து பவழ பாறைகள் வந்துட்டு இந்த பவழ பூச்சிகள் இருக்கு இல்லையா பூச்சிகள் வந்து அது வந்து இந்த சிப்பி மாதிரி இருக்கும் இல்லையா முத்து கிடைக்குது முத்து அந்த மா அந்த மாதிரி பூச்சிகள் வந்து மற்ற அதோடைய உணவை சாப்பிட்டுட்டு கழிவாக போடும்போது அந்த கழிவு தான் இந்த பவழ பாறைகளாக உருவாகுது இந்த பவழ பாறைகள் வந்து கீழே வேர் மாதிரி கடல் ம கீழே அங்கேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டரை சென்டிமீட்டர் வளருமா இந்த பவழ பாறை மான் கொம்பு மாதிரி கண்ணம்னான் எப்படி அப்படி வளரும் அப்படிங்கிறாங்க இந்த பவழ பாறை இந்த பவழ இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு கலர் இருக்குது ஆனால் நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியது இது தான் ரெட்டு தான் பவழம் சிகப்பு கலரில் இருக்கும் பவழம் இந்த பவழம் நீங்கள் போட்டு நல்ல பயன்களை பலன்களை அடையணும் வேறு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் நீங்கள் தாராளமாக கமெண்ட்டில் கேட்கலாம் நான் சொன்ன விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஏற்றுக்கிறீங்க அப்படிங்கன்னு லைக் பண்ணிடுங்க இதே மேஷராசி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க நீங்கள் அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் புதுசாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க வேறு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் கமெண்டில் கேளுங்க கமெண்டில் படிச்சுட்டு நான் கண்டிப்பாக பதில் சொல்லுவேன் நன்றி வணக்கம்